সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ক্লাসরুমে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমাদের লেকচার হচ্ছে বুলিয়ান অ্যালজেব্রা আজকে আমরা বুলিয়ান অ্যালজেব্রা নিয়ে আলোচনা করব টপিকটা হচ্ছে বুলিয়ান অ্যালজেব্রা তোমরা জানো যে আঠারোশো সালে জর্জ বুল যিনি ইংরেজ বিশিষ্ট গণিতবিদ উনি প্রথম এই অ্যালজাবরার উদ্ভাবন করেন বুলিয়ান অ্যালজাবরা মূলত লজিক সার্কিট অ্যানালাইসিস এবং ডিজাইনের জন্য একটা টুলস হিসেবে এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে লজিক সার্কিটে ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক বিরাজ করে সেটাকে এক্সপ্রেস করার জন্য সেটাকে প্রকাশ করার জন্য এই বুলিয়ান অ্যালজাবরা ব্যবহার করা হয় মূলত বুলিয়ান লজিকটা দ্বিস্তর বিশিষ্ট একটা লজিক যে লজিকের দুইটা স্তর আছে একটা স্তর হচ্ছে জিরো আর একটা স্তর হচ্ছে ওয়ান এই জিরো এবং ওয়ান দ্বারা পৃথিবীর সব কিছুকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন তোমরা জানো যে ক্লিনটন তাজমহলের সামনে এসে বলছিল যে পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত যারা তাজমহল দেখেছে তারা একটা গ্রুপে এক ভাগ আর যারা তাজমহল দেখে নেই তারা একটা ভাগে উনি দুই ভাগে বিভক্ত করছিল সারা বিশ্বের মানুষকে তো জর্জ বোল আঠারোশো সালে এই দুই ভাগে ভাগ করছিল সব কিছুকে জিরো দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে নো আর এটা হচ্ছে ইয়েস ইয়েস এবং এই নো দ্বারা প্রকাশ করা হয় যদি বলা হয় এটা দ্বারা সব কিছুকে প্রকাশ করা যায় যদি বলা হয় তুমি কি আজকে ভাত খেয়েছো ইয়েস তুমি কি চাঁদ দেখেছ নো পৃথিবীকে সূর্যের চার দিকে ঘোরা ইয়েস সব কিছুকে এই জিরো এবং ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে আসলে জিরো এবং ওয়ান বলতে আমরা কি বুঝি এই জিরো এবং ওয়ান ভোল্টেজের একটা লেভেল প্রকাশ করে জিরো হচ্ছে জিরো বলতে বোঝাচ্ছে যেরকমভাবে তোমরা দেখছো যে তোমাদের এ প্লাস কেউ কেউ তোমরা এ প্লাস পাচ্ছ কেউ এ পাইছ কেউ আবার বি প্লাস পাচ্ছ তো আসলে তো এটা একটা মার্কের রেঞ্জ যে আমরা মার্কসটা পাই সে মার্কসের একটা রেঞ্জ যেমন এ প্লাস বলতে আমরা এইটি থেকে হান্ড্রেড পর্যন্ত বুঝি ঠিক একইভাবে জিরো এবং ওয়ান এটা একটা লেভেল বোঝাই ভোল্টেজের লেভেল বোঝাই জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট এইট পর্যন্ত জিরো পয়েন্ট এইট পর্যন্ত এটা হচ্ছে এই ভোল্টেজের মধ্যে যদি থাকে তাহলে ভোল্টেজ লেভেলটা যদি এই ভোল্টেজের মধ্যে থাকে তাহলে এটা বোঝাবে হচ্ছে জিরো আর ওয়ান বোঝাবে দুই থেকে পাঁচ ভোল্ট পর্যন্ত দুই থেকে পাঁচ ভোল্ট পর্যন্ত যদি হয় তাহলে এইটা লজিক লেভেলটা হবে ওয়ান দুই থেকে পাঁচ ভোল্ট পর্যন্ত লজিক লেভেল ওয়ান জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট এইট ভোল্ট পর্যন্ত লজিক লেভেল হচ্ছে জিরো এখন বুলিয়ান মৌলিক অপারেশন বুলিয়ান মৌলিক অপারেশন তিন ধরনের একটা হচ্ছে মৌলিক যোগ বুলিয়ান হচ্ছে যৌক্তিক যোগ নাম্বার ওয়ান এক নম্বর হচ্ছে যৌক্তিক যৌক্তিক যোগ নাম্বার টু যৌক্তিক গুণ যৌক্তিক গুণ আর তিন নম্বর হচ্ছে পরিপূরক কমপ্লিমেন্টস বা পরিপূরক বুলিয়ান পরিপূরক যৌক্তিক যোগ যদি দুই বা ততোধিক চলক একটা চলক ধরলাম এ আর একটা চলক ধরলাম বি এই দুইটা চলক এই চলক যদি আমরা যৌক্তিক যোগ করি তাহলে এটা হবে এ অর বি আউটপুট যদি এক্স ধরি তাহলে এক্স ই বলতে হবে এ অর বি এবং এই যৌক্তিক যোগের ক্ষেত্রে যদি শুধুমাত্র একটা চলক এ অথবা বি একটা চলক যদি ওয়ান হয় তাহলে এক্স এর মান হবে ওয়ান যৌক্তিক গুণের ক্ষেত্রে যৌক্তিক গুণের ক্ষেত্রে যদি একটা চলক এ হয় এবং আর একটা চলক যদি বি হয় তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু এ অ্যান্ড বি এটা গুণের মতো আর পরিপূরক হচ্ছে যদি একটা চলক এ হয় তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হবে এ বার অরিজিনাল চলকটা যদি হয় এক্স ইকুয়াল টু হবে এ বার এখন এখানে একটা শব্দ বারবার আমি উচ্চারণ করতেছি চলক চলক বলতে আমরা কী বুঝি ইংলিশে বলা হয় ভেরিয়েবল হোয়াট ইজ চলক যে সকল রাশির মান সময়ের সাথে ঘটনার সঙ্গে পরিবর্তনশীল সে সকল রাশিকে বলা হচ্ছে চলক 
চলকের নাম এ থেকে জেড পর্যন্ত যে কোনো এক বা একাধিক অক্ষর মিলে চলক হতে পারে আর চলকের বিপরীত হচ্ছে ধ্রুবক যার মান সময়ের সাথে ঘটনার সাথে কোনো পরিবর্তন হয় না সে সকল রাশিকে বলা হচ্ছে ধ্রুবক যেমন তোমরা জানো যে পায়ের মান পায়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স বা পাইভ বাই সাত এটা একটা ধ্রুবক এরকমভাবে এখন বুলিয়ান চলক বলতে আমরা কী বুঝি বুলিয়ান চলক বলতে আমরা বুঝি এ যদি একটা চলক হয় তাহলে এর মান হতে পারে ওয়ান অথবা জিরো এর মধ্যে ভেরিয়েশনটা হবে চলকের মানের কোনো স্থিরতা নেই একটা প্রোগ্রামের মধ্যে বা একটা কম্পিউটারের মধ্যে যদি এ চলক হিসেবে ট্রিট করা হয় তাহলে এর মান হয় হবে ওয়ান না হলে না হলে হবে জিরো বাট কোনটা হবে এটা কিন্তু আমরা জানি একসময় ওয়ান হতে পারে একসময় জিরো হতে পারে একইভাবে বি যদি একটা চলক হয় তাহলে বির মান হতে পারে ওয়ান অথবা জিরো কিন্তু সি যদি একটা ধ্রুবক হয় সির মান জিরো তাহলে আজীবন সির মান কম্পিউটার ওই কম্পিউটার বা ওই প্রোগ্রামের মধ্যে আজীবন সি ইকুয়াল টু জিরোই থাকবে এটার কোনো পরিবর্তন হবে না একইভাবে কে যদি একটা ধ্রুবক হয় কে এর মান ওয়ান এ ওয়ানে ফিক্সড করে দিলাম এ একটা হচ্ছে ধ্রুবক তাহলে বুলিয়ান চলক এবং ধ্রুবক সম্পর্কে আমরা জানলাম চলকের মান ওয়ান অথবা জিরো হতে পারে কিন্তু ধ্রুবকের মান হচ্ছে ফিক্সড ধ্রুবকের মানের কোনো পরিবর্তন নেই বুলিয়ান শতসিদ্ধ বুলিয়ান শতসিদ্ধ বা বলা হচ্ছে বুলিয়ান পোস্টোলিট শতসিদ্ধ বলতে আমরা কি বুঝি শতসিদ্ধ বুলিয়ান যে অপার বুলিয়ানের যে মৌলিক অপারেশন আছে সেই মৌলিক অপারেশনগুলো হচ্ছে নাম্বার ওয়ান জিরো অর জিরো সমান সমান হচ্ছে জিরো নাম্বার টু জিরো অর ওয়ান সমান সমান হচ্ছে ওয়ান নাম্বার থ্রি ওয়ান অর জিরো সমান ওয়ান নাম্বার ফোর ওয়ান অর ওয়ান ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে যৌক্তিক যুগের ক্ষেত্রে আমরা শুরুতেই দেখলাম যে বুলিয়ানের মৌলিক অপারেশন হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে যৌক্তিক যোগ আর একটা হচ্ছে যৌক্তিক গুণ এবং পরিপূরক তাহলে জিরোর সাথে যদি জিরো আমরা অর করি বা একাধিক জিরো যদি আমরা অর করি তাহলে এর মানটা আসবে জিরো সাপোজ এই চলকটা ধরে নিলাম এ এটা ধরে নিলাম বি আর এটা আউটপুটটা ডান দিকের সমীকরণের ডান দিকে যেটা আসতে সেটাকে আউটপুট হিসেবে ধরলাম এক্স হিসেবে ধরলাম তাহলে জিরো অর জিরো সমান সমান জিরো জিরো অর ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান ওয়ান অর জিরো ইকুয়ালস টু ওয়ান ওয়ান অর ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান তাহলে এখানে আমরা যে যৌক্তিক যোগ দেখতেছি বুলিয়ানের যে যৌক্তিক যোগ দেখতেছি সেই যৌক্তিক যোগের ক্ষেত্রে যে কোনো একটা যদি ওয়ান হয় তাহলে আউটপুট হচ্ছে ওয়ান একাধিক ওয়ান হলেও কোনো সমস্যা নেই তাহলে ওয়ান ওর ওয়ান ইকুয়ালস টু কিন্তু টু হওয়ার কথা ওয়ান ওর ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো হয় টু হয় আবার ওয়ান হয় তিনটা কেস আমরা এখানে দেখলাম তোমরা জানো যে ওয়ান ওর ওয়ান সমান সমান জিরো হয় কখন বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে ওয়ান ওর ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান হয় কখন এটা হচ্ছে যৌক্তিক যোগের ক্ষেত্রে ওয়ান ওর ওয়ান ইকুয়ালস টু টু হয় কখন যখন এটা ডেসিমাল যোগ করা হয় দশমিকের যখন যোগ করা হয় আমরা যে পদ্ধতিতে যোগ বিয়োগ করি তোমরা নিশ্চয়ই জানো ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে দুই হয় আবার এখানে আমরা নতুন একটা দেখলাম এখান থেকে এই পর্যন্ত এক থেকে তিন পর্যন্ত এটা পাটিগণিতের যোগের মতোই কিন্তু চার নম্বরে এসে আমাদের কনসেপ্টটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ওয়ান আর ওয়ান এখানে কিন্তু টু না অথবা যদি বাইরে যোগ হতো তাহলে কিন্তু এখানে জিরো হতো জিরোও কিন্তু না এখানে ওয়ান আসতেছে তার মানে এটা কিন্তু সেই যোগ নয় এটা হচ্ছে যৌক্তিক যোগ বা এটাকে বলা হচ্ছে অর অপারেশন বা অনেক সময় বলা হয় এটাকে অর্সা ঠিক একইভাবে গুণের ক্ষেত্রে আমরা যৌক্তিক গুণ যে দেখলাম নাম্বার ওয়ান এটা হচ্ছে জিরো অ্যান্ড জিরো ইকুয়ালস টু জিরো নাম্বার টু জিরো অ্যান্ড ওয়ান ইকুয়ালস টু হচ্ছে জিরো নাম্বার থ্রি ওয়ান অ্যান্ড জিরো ইকুয়ালস টু জিরো অ্যান্ড নাম্বার ফোর ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম এটা পুরোপুরি গুণের সূত্রের সাথে মিলে যায় কারণ যে কোনো একটা ইনপুট আমরা যদি দেখি এটাকে এটাকে যদি এ চলক হিসেবে ট্রিট করি আর এটাকে বি চলক আর এটা আউটপুট এক্স ধরলাম মানে সমীকরণের বাম দিকের ভ্যারিয়েবলগুলা আমরা ইনপুট চলক হিসেবে ধরলাম আর সমীকরণের ডান দিকের যে আউটপুটটা আমরা পাই যে মানটা পাইছি সেটাকে যদি আমরা আউটপুট হিসেবে ধরি সেটাকে এক্স ধরলাম তাহলে আমরা দেখতেছি ইনপুট আর আউটপুটের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা হচ্ছে এরকম যে যে কোনো একটা চলক যদি জিরো হয় তাহলে এই যৌক্তিক গুণের ক্ষেত্রে আউটপুট হবে জিরো আর আউটপুট ওয়ান তখন হবে যদি সব কটা ইনপুটের মান ওয়ান হয় তাহলে হবে আউটপুটের মান হবে ওয়ান এবং লাস্ট ওয়ান হচ্ছে পরিপূরক পরিপূরকের এ পরিপূরক এ যদি একটা চলক হয় হ্যাঁ তাহলে এর পরিপূরক হবে এবার দ্যাট মিন্স এর মান যদি জিরো হয় তাহলে এবারের মান হবে ওয়ান এর মান যদি ওয়ান হয় এবারের মান হবে জিরো এর মান যদি জিরো হয় এবারের মান হবে ওয়ান আবার এর মান যদি ওয়ান হয় এবারের মান হবে জিরো এটা হচ্ছে বুলিয়ান পরিপূরক
বলেন মৌলিক উপাদ্য আমি এখানে সংক্ষেপে শুধু উপপাদ্য লিখলাম মৌলিক উপপাদ্যগুলো আমরা একটু বিশ্লেষণ করা যাক মৌলিক উপপাদ্যগুলো কি কি আছে নাম্বার ওয়ান মনে করে একটা চলক ধরে নিলাম এ তার সঙ্গে যদি আমরা অর অপারেশনের কথা চিন্তা করি আমি গুণের অপারেশন এন্ড অপারেশন পরে আসতেছি এ এন সরি এ অর জিরো ইকুয়ালস টু হবে এ নাম্বার টু এ অর এ অর ওয়ান ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান নাম্বার থ্রি এ অর এ ইকুয়ালস টু হচ্ছে এ অ্যান্ড নাম্বার ফোর এ অর এ বার ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান আমরা এখানে মৌলিক উপপাদ্য দেখলাম চারটা যৌক্তিক যুগের ক্ষেত্রে চারটা মৌলিক উপপাদ্য আছে এবং যৌক্তিক গুণের ক্ষেত্রেও চারটা মৌলিক উপাদ্য আছে আমরা আজকের আলোচ্য সূচি হচ্ছে আমাদের মৌলিক উপাদ্য যৌক্তিক যুগের ক্ষেত্রে কোনো চলক এখান থেকে আমরা একটু কনক্লুশন ড্র করবো কোনো চলক যে কোনো চলক এ হতে পারে বি হতে পারে সি হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো চলকের সঙ্গে যদি আমরা জিরো অর সাম করি তাহলে সেই মানটা দ্বারায় ওই চলকই এ এ অর জিরো ইকুয়ালস টু এ যদি বি অর জিরো করি একই দাঁড়াবে বি সি অর জিরো একই কোনো চলকের সাথে যদি আমরা ওয়ান যোগ করি তার মান হবে ওয়ান যে কোনো চলক যে কোনো চলকের সঙ্গে যদি বি এর সাথে যদি আমরা ওয়ান যোগ করি হবে বি সি এর সাথে যদি আমরা ওয়ান যোগ করি এটার মান হবে ওয়ান কেন এটা ওয়ান হবে এর মান কি কি হতে পারে এর মান হতে পারে জিরো তাহলে এর দুইটা সম্ভাব্য দুইটা মান আছে আমরা যদি চলক হয় এ ইকোয়ালস টু হতে পারে এ ইকোয়ালস টু হতে পারে জিরো অথবা ওয়ান তাহলে আমরা যদি এই একটু আগে আমরা লিখে আসছি বুলিয়ান শতসিদ্ধ পোস্টোলেট যেটা আমরা দেখছি সেখান থেকে যদি আমরা দেখি এর মান যদি জিরো হয় এর মান ধরে নিলাম জিরো আমি দুই নম্বর উপপাদ্যটা একটু প্রমাণ করতে চাচ্ছি তোমরা বুঝতে পারতেছ দুই নম্বর উপাদ্যটা প্রমাণ করবো এর মান যদি জিরো হয় তাহলে জিরো অর ওয়ান জিরো অর এটা তো ওয়ান ফিক্সড জিরো অর ওয়ান ইকুয়ালস টু হবে ওয়ান আবার এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান অর ওয়ান ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে যেভাবেই আমরা যাই না কেন এর মান জিরো হলেও আউটপুটটা ওয়ান আসতেছে আবার ওয়ান হলেও আউটপুটটা ওয়ান আসতেছে এই জন্য আমি একটা কথা বলে থাকি যে ওয়ান যদি কোনো কিছুর সাথে যোগ করা যে কোনো ভেরিয়েবলের সাথে যদি আমরা ওয়ান যোগ করা হয় তার তার মানটা হবে অবশ্যই এখানে যৌক্তিক যুগের কথা আমি বলতেছি তার মান হবে ওয়ান এই জন্য একটা কথা বলে থাকি আমি ওয়ান যোগ পৃথিবী সমান ওয়ান না পৃথিবী ওয়ান যোগ পৃথিবী সমান হবে ওয়ান হ্যাঁ ওয়ান যোগ পৃথিবীর সমান হবে ওয়ান ওয়ান কোনো কিছুর সাথে যোগ করলে তার মান হবে ওয়ান কেন কারণ এই যে এদিকে ধর সাপোজ এরকম যে এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু হবে ওয়ান কারণ এর মানটা এই যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করার পরে এই মানটা যেটা আসবে যোগ যোগ এবং গুণ করার পরে যে মানটা আসবে সে মানটা হয় হবে ওয়ান না হলে হবে জিরো তাহলে যদি ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান যোগ ওয়ান সমান ওয়ান মৌলিক সদস্যিদ্ধ থেকে আমরা এটা পাই আবার যদি জিরো হয় এই মানটা যদি জিরো হয় তাহলে জিরো যোগ ওয়ান সমান সমান হবে ওয়ান লাস্ট ওয়ান সরি নাম্বার থ্রি এ অর এ সমান সমান হচ্ছে এ দুটো সেম চলক আমাদের কিন্তু এখানে আমি একটু পার্থক্য করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু সাধারণ অ্যালজাবায় আমরা দেখছি এ এ যোগ এ সমান সমান আমরা কিন্তু টুয়ে লিখতাম কিন্তু এখন কিন্তু টুয়ে না এ অর এ সমান সমান আমরা টুয়ে লিখতাম তো সাধারণ অ্যালজাবরার সাথে বুলিয়ান অ্যালজাবরার পার্থক্যটা কিন্তু এখানে হ্যাঁ দুনিয়ার সব কটা এ যদি আমরা যোগ করি তার মান কিন্তু এই হবে একটাই হবে কেন এর মান যদি জিরো হয় তাহলে জিরো যোগ জিরো সমান সমান কিন্তু জিরো তার মানে এ এ ইকুয়াল টু ধরে নিলাম জিরো তার মানে জিরো মানে কিন্তু এ তাহলে জিরো অর জিরো সমান সমান জিরো তার মানে আবার এর মান যদি ওয়ান হয় আমরা তো জানি না কোনটা চলো এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান অর ওয়ান সমান সমান ওয়ান তার মানে সুতরাং সেম চলক যদি যোগ করা হয় আমরা যদি ধরি সি প্লাস সি সমান কত হবে সি অর সি ইকুয়ালস টু হবে সি ডি অর ডি হ্যাঁ এক্স অর এক্স সমান সমান এক্স অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা অনেক সময় পরীক্ষায় দেয় যে কোনো চলক এবং তার পরিপূরক যদি আমরা যোগ করি তাহলে তার মানটা কত হবে হ্যাঁ যেমন চলক হচ্ছে এ এবং তার পরিপূরক হচ্ছে এবার এই দুটো আমরা যোগ করলাম এ অর এবার সমান সমান কত ওয়ান বি অর বিবার কি কত হবে ওয়ান সি অর সিবার কত হবে ওয়ান ডি অর ডিবার কত হবে ওয়ান তাহলে এটা আমি প্রমাণ প্রমাণ করব যে কোনো চলক এবং তার পরিপূরক যদি আমরা অরসাম করি তাহলে তার মানটা হবে ওয়ান তো আগে আমি বলছি যে এর মান এ যদি চলক হয় এর মান জিরো হতে পারে অথবা ওয়ান হতে পারে ধরে নিলাম এর দুইটা মান আছে ধরে নিলাম এ ইকোয়ালস টু জিরো এ ইকোয়ালস টু জিরো তার লেফট হ্যান্ড সাইড আমার কত এ ইকোয়াল টু জিরো লেফট হ্যান্ড সাইড ইকোয়ালস টু এ অর এবার তাহলে ইকোয়ালস টু এর মান আমি কিন্তু এ যদি জিরো হয় তাহলে এবারের মান হবে এবার ইকোয়ালস টু ওয়ান এটা বের করে নিলাম শুরুতেই এ যদি জিরো হয় তাহলে এবারের মান ওয়ান হবে তাহ
মেলে গেছে রাইট হ্যান্ড সাইডে ওয়ান ছিল আবার এটা হচ্ছে কেস ওয়ান কেস টুতে যদি আমরা বিবেচনা করি দুই নম্বর কেস যদি আমরা বিবেচনা করি যে এ ইকোয়াল টু আগে প্রথমে ধরছিলাম জিরো এখন ধরলাম ওয়ান এর মানে আগে শুরুতে ধরছিলাম জিরো এর এরপর ধরলাম এ ইকোয়ালস টু ওয়ান তাহলে এবারের মান কত হবে এবারের মান হবে জিরো এর মান যদি ওয়ান হয় এবারের মান উল্টো হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকোয়ালস টু হ্যাঁ লেফট হ্যান্ড সাইড এ অর এবার সমান সমান এর মান হচ্ছে ওয়ান এবারের মান হচ্ছে জিরো সমান সমান হবে ইকোয়ালস টু রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে দুই ক্ষেত্রে আমরা টেস্ট করে দেখলাম যে কোনো চলক এবং তার পরিপূরক যদি আমরা যোগ করি তাহলে তার মান দাঁড়ায় হচ্ছে ওয়ান যে কোনো চলক এখানে হতে পারে বি যোগ বিবার হ্যাঁ বি অর বিবার সমান সমান ওয়ান সি অর সমান উল্লেখ্য যে যে এই বারটা কিন্তু আমরা আগেও লিখতে পারি এ অর এবার না লিখে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে এবার অর এ ইকুয়ালস টু ওয়ান হ্যাঁ বিবার অর বি ইকুয়ালস টু ওয়ান ঠিক একইভাবে গুণের ক্ষেত্রেও আমাদের চারটা মৌলিক উপাদ্য আছে সেই গুণের ক্ষেত্রে চারটা মৌলিক উপাদ্যগুলি আমি বলতেছি যে এ অ্যান্ড জিরো ইকুয়ালস টু হবে জিরো কারণ জিরোতে কোনো কিছুকে গুণ করলে তার মান জিরোই হয় হ্যাঁ এ অ্যান্ড ওয়ান সমান সমান হচ্ছে এ কারণ ওয়ান দিয়ে কোনো কিছুকে গুণ করলে তার মান অপরিবর্তিত থাকে আমরা জানি টেন ইন্টু ওয়ান টেন হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড আবার হান্ড্রেড ইন্টু জিরো জিরো একইভাবে এখানে আমরা একটু পার্থক্য দেখবো বুলিয়ান এলজাবরার সঙ্গে সাধারণ এলজাবরার পার্থক্য এ এ অ্যান্ড এ দ্যাট মিন্স এ গুণ এ ইকুয়ালস টু হচ্ছে এ এখানে কিন্তু এ স্কোয়ার হবে না বাট আমরা কিন্তু সাধারণ এলজাবরা দেখছি এ গুণ এ এ স্কোয়ার তিনটা এ গুণ করলে এ কিউ কিন্তু এখানে কিন্তু তিনটা এ গুণ করি চারটা এ গুণ করি দশটা এ গুণ করি এন সংখ্যক এ গুণ করি আমার একটা এ হবে কেন এর মান যদি জিরো হয় ধরে নিলাম এ ইকুয়াল টু জিরো ধরে নিলাম এ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে জিরো মানে আমি এ বসাবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে এ গুণ এ ইকুয়ালস টু কত হবে জিরো গুণ জিরো ইকুয়ালস টু জিরো তার মানে সমস্যা মানে আবার এর মান যদি আমি ওয়ান ধরি এ ইকুয়ালস টু ওয়ান ধরলাম এ ইকুয়ালস টু ওয়ান ধরলাম তাহলে ওয়ান গুণ ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান তার মানে এই কারণ ওয়ান মানে এ ধরছি আমি এ মানে ওয়ান ধরছি ওয়ান মানে ওয়ানের পরিবর্তে আমি এ বসাবো একইভাবে এ গুণ আমরা লাস্টের ইয়েটা দেখতেছি আমরা যোগের ক্ষেত্রে দেখছিলাম ওয়ান কোনো চলক এবং তার পরিপূরক যোগের ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম ওয়ান এখন গুণের ক্ষেত্রে দেখা যাক কি আসে এ গুণ এবার ইকুয়ালস টু হবে জিরো কেন কিভাবে প্রমাণ কি এর মান ধরে নিলাম জিরো তাহলে ধরে নিলাম এর মান জিরো তাহলে জিরো গুণ ওয়ান এবার মান হবে ওয়ান সমান সমান জিরো এই একটা কেস গেল আর একটা কেস হতে পারে এর মান যদি ওয়ান ধরি তাহলে এবার মান হবে জিরো তাহলে ওয়ান গুণ জিরো সমান সমান জিরো তাহলে গুণের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মানটা জিরো আসতেছে কোনো চলক এবং তার পরিপূরক ওই চলকের পরিপূরক এ গুণ এবার ইকুয়ালস টু জিরো বি গুণ বিবার ইকুয়ালস টু জিরো সি গুণ সি বার ইকুয়ালস টু জিরো একইভাবে আমাদের এক্স গুণ এক্স বার ইকুয়ালস টু জিরো বাট আমরা যদি যোগ করি আমরা আগেই দেখে আসছি ওর যৌক্তিক যোগের ক্ষেত্রে যে বি যোগ বিবার হ্যাঁ বি অর বেবার অথবা এ অর এবার যোগের ক্ষেত্রে ওয়ান এই জিনিসটা আমাদের একটু মনে রাখা দরকার যে যোগের ক্ষেত্রে এটা আসবে ওয়ান এই সূত্রটা সবসময় কাজে লাগে এবং গুণের ক্ষেত্রে আমাদের আসতেছে জিরো আমরা চলকের মান জিরো ধরলে এর মান যদি জিরো ধরি সেই ক্ষেত্রেও আমাদের জিরো আসতেছে আবার এর মান যদি ওয়ান ধরি সেই ক্ষেত্রেও আমাদের জিরো আসতেছে কাজেই এই মানটা কিন্তু ফিক্সড এ অ্যান্ড এবার দ্যাট মিন্স এ গুণ এবার ইকুয়াস টু জিরো বি গুণ বিবার ইকুয়াস টু জিরো সি গুণ সিবার ইকুয়াস টু জিরো সবাইকে ধন্যবাদ আজকে এ পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে খুদা হাফিজ